ഹലോ എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോസ്കി സ്റ്റേഷൻസിന്റെ ടൈമിങ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടോട്ടൽ ടെൻ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേഷനും എത്ര സമയം വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എ പി ഐ ഇ അതായത് അസസ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് അസസ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റേഷൻ വണ്ണ് പ്ലാനിങ് സ്റ്റേഷൻ ടു ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ത്രീ നാലാമത് വരുന്നതാണ് ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ഫോർ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് സ്റ്റേഷൻ ആണ് എ പി ഐ ഇ അസസ്മെന്റ് പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ അസസ്മെന്റ് അസസ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു പുതിയ അഡ്മിഷൻ വരുവാണ് ആ പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ റിയൽ പേഷ്യന്റ് ആകും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത് റിയൽ പേഷ്യന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ റിയൽ പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പുതിയ അഡ്മിഷൻ വരുന്ന പേഷ്യന്റിന്റെ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു പേഷ്യന്റിന്റെ വൈറ്റൽ സയൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ന്യൂ സ്കോർ അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു ന്യൂ സ്കോറിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ വൈറ്റൽ സയൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ ന്യൂസ് ടു ചാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്നിട്ട് ആ പേഷ്യന്റ് ന്യൂ സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അസസ്മെന്റ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ന്യൂറോളജിക്കൽ പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ ചാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ടോട്ടൽ പേഷ്യന്റിന്റെ എ ടു ഇ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷൻ ആണ് അസസ്മെന്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്കുള്ള സമയം ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കൊരു സിനാരിയോ തരും കോമൺ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിനാരിയോസ് ആണ് നമുക്ക് അവർ തരുന്നത് ഒരു സിനാരിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ സിനാരിയോ ആയിരിക്കും അതായത് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ സിനാരിയോ കേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തത് കമ്മ്യൂണിറ്റി പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഏതാണോ സിനാരിയോ കിട്ടുന്നത് ആ സിനാരിയോ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളുടെ അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അസസ്മെന്റിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു അഡ്മിഷൻ വരുന്നു ആ പേഷ്യന്റിന്റെ അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ സിനാരിയോ വായിക്കുന്നു പേഷ്യന്റിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു വൈറ്റൽ സയൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഓസ്കി സ്റ്റേഷൻസിൽ ടൈം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ടൈം കഴിഞ്ഞു പോയാലും നമുക്ക് നമ്മൾ പാസ് ആവത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടൈം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക എനിക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഇരുപത് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് നയൻറ്റീൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ഞാൻ അസസ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ രണ്ടാമത് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാനിങ് ആണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതൊരു സൈലന്റ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് സൈലന്റ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എഴുതുവാണ് കേട്ടോ റിട്ടേൺ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് എഴുതുവാണ് അപ്പൊ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് നഴ്സിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൾറെഡി അസസ്മെന്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ച നഴ്സിംഗ് പ്രോബ്ലംസിന്റെ കെയർ പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ചില കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അസസ്മെന്റിൽ പേഷ്യന്റിന്റെ പേഷ്യന്റ് പെയിൻ കാണത്തില്ല പക്ഷെ പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കെയർ പ്ലാൻ എഴുതണമല്ലോ വെപ്രാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെയിന്റെ കെയർ പ്ലാൻ എഴുതി വെക്കും അത് നമ്മൾ ഫെയിൽ ആകും കേട്ടോ കാരണം അസസ്മെന്റിൽ ഓർത്ത് നോക്കുക അസസ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച രണ്ട് നഴ്സിംഗ് പ്രോബ്ലംസിന്റെ കെയർ പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേഷനിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു സൈലന്റ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കെയർ പ്ലാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതുന്നത്
ഓർത്തു വെക്കുക മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക മെഡിക്കേഷൻ ചാർട്ട് റീഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യണം കറക്റ്റ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണം ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സമയം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പ്രാധാന്യം ടൈം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇംപ്ലിമെന്റേഷന്റെ ടൈം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വെക്കാം അടുത്ത ഇവാലുവേഷൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവാലുവേഷനകത്ത് ഹാൻഡ് ഓവർ കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഹാൻഡ് ഓവർ നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കുവാണ് അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട സമയം എട്ട് മിനിറ്റ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ വെർബലി ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ റിട്ടേൺ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെർബലി പറയുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ആണ് എസ് ബാർ ടെക്നിക്ക് അതായത് പേഷ്യന്റിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അസസ്മെന്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് കേട്ടോ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അസസ്മെന്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അവസാനം എന്താണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ അപ്പൊ ആ എസ് ബാർ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ ഹാൻഡ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് ആ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ ഈ അസസ്മെന്റും പ്ലാനിങ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് ഓർത്ത് നോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരിയൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ അതായത് നമുക്ക് വെർബലി പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതോ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതോ ഒന്നും മാർക്കിനകത്ത് വരത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് വെർബലി പറയുന്നത് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അവര് നിങ്ങൾക്ക് അവര് സ്കോർ തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അസസ്സർ ചെക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ഹാൻഡ് ഓവർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആയിരിക്കണം അതായത് അസസ്മെന്റിങ് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്ലാനിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കെയർ പ്ലാൻ ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതിയത് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഏതൊക്കെ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എട്ട് മിനിറ്റിനുള്ളതാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നാല് സ്റ്റേഷൻ അസസ്മെന്റിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്ലാനിങ്ങിന് പതിനാല് മിനിറ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ ഇവാലുവേഷൻ വന്നിട്ട് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഈ അടുത്തത് സ്റ്റേഷൻ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ സ്കിൽസ് ആണ് കേട്ടോ നാല് ക്ലിനിക്കൽ സ്കിൽസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ ക്ലിനിക്കൽ സ്കിൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എണ്ണാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എണ്ണത്തിനകത്ത് നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽസ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഒരു സ്റ്റേഷൻസ് ഓരോ സ്കിൽ സ്റ്റേഷൻസും ഞാൻ ആ ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സിക്സ് മിനിറ്റ്സിൽ വരുന്ന സ്റ്റേഷൻസ് ആയിരിക്കാൻ നോക്കി ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ റിസോഴ്സിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പെയിൻ അസസ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ റിസോസിറ്റേഷനും പെയിൻ അസസ്മെന്റും ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്റ്റേഷൻ സിക്സ് മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് നോക്കുക ഹോസ്പിറ്റൽ റിസോസിറ്റേഷൻ ആൻഡ് പെയിൻ അസസ്മെന്റ് സിക്സ് മിനിറ്റ്സിലാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സിന്റെ ആണ് ബവൽ അസസ്മെന്റ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിംഗ് കത്തീഡ്രൽ സ്പെസിമിൻ ഓഫ് യൂറിൻ മിഡ് സ്ട്രീം യൂറിൻ ആൻഡ് യൂറിൻ അനാലിസിസ് നാസോഫാരിൻ്റെ സെക്ഷനിങ് ന്യൂട്രീഷണൽ അസസ്മെന്റ് ഓറൽ കെയർ പ്ലാൻ പീക്ക് എക്സ്പിറ്റേറ്ററി ഫ്ലോറൈറ്റ് പ്രഷർ ഏരിയ അസസ്മെന്റ് ഇത്രയാണ് എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് 10 മിനിറ്റ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സപ്പോസിറ്ററി ആൻഡ് ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി ടെൻ മിനിറ്റ്സിൽ രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് വരുന്നത് ട്വൽവ് മിനിറ്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഹെൽഡ് മെഡിക്കേഷൻ നാസോ ഗ്യാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് ഇൻസേഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് ബാലൻസ് ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഐ വി ഫ്ലഷ് ആൻഡ് വി ഐ പി സ്കോർ ആൻഡ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എല്ലാ മെഡിസിൻസും വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻട്രാമസ്കുലർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഐ വി ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ഐ വി ഐ പി സ്കോർ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ട്വന്റി വൺ മിനിറ്റ്സ് ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഷൻ ഇതാണ് കേട്ടോ വൂണ്ട് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് എൻ ടി ടി വൂണ്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു വൂണ്ടിന്റെ പിക്ചർ വരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൂണ്ടിനെ അസസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എൻ ടി ടി അസെപ്റ്റിക് നോൺ ടച്ച് ടെക്നിക്ക് ഉ
ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ടൈം വരുന്നത് അവസാനത്തെ സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റേഷൻ ടെന് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസ് എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസിലും ഇതെന്താണ് സൈലന്റ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുവാണ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സിനാരിയോ തരും സിനാരിയോ തന്നിട്ട് കറന്റ് എവിഡൻസ് നേഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ നോളജ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അവർ നമ്മളെ കൊണ്ട് എഴുതിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേഷൻ ടെന്നും എന്താണ് സൈലന്റ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഒമ്പതും പത്തും നയനും ടെന്നും സൈലന്റ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇതിന്റെ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി പ്രൊഫഷണൽ വാല്യൂസിന്റെയും എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് പ്രാക്ടീസിന്റെയും ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒരു ഓവറോൾ ടൈം വരുന്നത് അപ്പൊ ടൈം എപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പാസ്സാവാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓരോ ടൈമും ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഓർത്തു വെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി ഓൺലൈൻ സി ബി ടി ക്ലാസ് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ